ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಸಂದೀಪ್ ಸಂದೀಪ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಇವತ್ತೇನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಪೇ ನಿಯರ್ ಬಾಯ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪೇ ನಿಯರ್ ಬಾಯ್ದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆಧಾರ ವಿಡ್ರೋಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಮತ್ತು ಡಿ ಟಿ ಎಸ್ ರೀಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಈ ಥರ ಎರಡೆರಡು ಎರಡೆರಡು ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎರಡು ಸರ್ವಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಸರ್ವಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿ ಟಿ ಎಸ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಹಾಕುವಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ಬೇಗ ತಲುಪೋಕೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅಂದರೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಪೇ ನಿಯರ್ ಬೈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲಾಗಿನ್ ಐ ಡಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರು ಮತ್ತು ಅದರ ಪಾಸ್ವರ್ಡು ನೀವೇನಾದರೂ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮೊಬೈಲ್ ಅಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಶೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸರ್ವಿಸು ಆ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ನೋಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಕರೆಂಟ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಏರ್ಟೆಲ್ ವಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ ಜಿಯೋ ಎಮ್ ಟಿ ಎನ್ ಎಲ್ ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ ಈ ರೀತಿ ಎಮ್ ಟಿ ಎಸ್ ಇವಾಗಂದರೂ ಎಮ್ ಟಿ ಎ ಎಮ್ ಟಿ ಎಸ್ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲಿತ್ತು ಇವಾಗಂತೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಪ್ರೇಟರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಪ್ರೇಟರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಟನ್ನು ಆ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವಾಗ ಸ್ಟೇಟನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದಾದ ನಂತರ ತಲೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೆತ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಕಲರಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನು ತೋರಿಸಿ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಶೋ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಓಕೆ ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಓಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಓಕೆ ರೀಚಾರ್ಜಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಐದು ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಕಮಿಷನ್ ಬಂದಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಮಿಷನ್ ಬಂದೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಅದೇನಾದರೂ ಆ ರೀಚಾರ್ಜು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಳಿದಿದ್ರೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾ
ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ ಆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಐ ಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಳಗೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿ ಒನ್ ಥರ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್ ಒನ್ ಥರ್ಟಿ ಒನ್ ಥರ್ಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಸೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿ ಆನ್ ಆಗೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಾರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಡಿ ಟಿ ಎಸ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಸುಮಾರು ದಿನ ತೊಗೋಬೋದು ಅಂದರೆ ರಿಫಂಡ್ ಆಗೋಕೆ ಆದರೆ ಡಿ ಟಿ ಎಚ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಯಾವ ರೀತಿ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಬೇಗ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಯಾರಿಗೆ ಅದ್ರ ಮಿಸ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಯಾವುದು ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅವ್ರು ತಪ್ಪಿಳಿದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ಕನ್ನು ನೀವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಖುಲ್ಲ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಬರೀರಿ ಅವರ ಕಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮರ್ ಐ ಡಿ ಹಾಕೋದು ಓಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಿಟಿ ಸೇಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವರೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಂ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಹಾಂ ಓಕೆ ಅವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪು ಉಳಿಯೋದು ಈ ರೀತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ವರ್ಕನ್ನ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿನೂ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡನ್ನು ಗಳಿಸ್ಬೋದು ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನಿತರ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೇನೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಬದುಕೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿನೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಯಾರಪ್ಪ ನಬಿಲಾಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಅದೇ ರೀತಿ ಪಟೇಲ್ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ರು ನನಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ರ್ ಐ ಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಪಟೇಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಅಂದರೆ ಅವರ ಅಂಡ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ನಬಿಲಾಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಅವರು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಅದೇ ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿರಿ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನೀವು ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ ಕಲಿತೀರಲ್ಲ ಆವಾಗ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀರಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಶಾಪದ್ದು 